还想用女人诱降我们，这玩意之国也配让我等投降？是啊，将军，屁股不是屁股，馒头不是馒头。<笑>将军，你刚才说话那么难听，他们肯定会来报复我们。我等死不足惜，可他们夺走了我们的地图，万一……啊呸！和我们大唐争夺领土，陛下不会放过他们的，说不定陛下还会救我们出去呢。救你们出去，可笑至极！就算你们大唐皇帝亲自来，也救不了你们了。敬酒不吃吃罚酒的东西，奉我高黎陛下旨意，赐死你等。就在将领走向程处亮的时候，忽然一把闪着寒光的剑穿堂而过。什么人？这可是高黎皇宫，大唐神策军在此。大唐人怎么闯进来的？快去禀报！还想通风报信？懒人，干掉他们！宫殿内到处都是士兵的惨叫，不过关押城处亮的地方比较偏僻，并没有惊扰到外面的士兵。神策军林峰听从陛下指令，特地来接城将军回家。程处亮等人都是热泪盈眶，生在大唐真是一种荣耀。这帮高黎畜生，陛下交给我的地图还在他们手中，我一定要亲手把地图取回来。林峰兄，想不想跟我搞票大的？程处亮脸上露出恶狠狠的表情，他可是混世魔王程咬金的儿子，什么时候受过这气？不知程将军所说何意？咱们直接宰了这高黎皇帝，把高黎皇宫一把火给他烧了。林峰一听，脸上露出思索的表情。这事要是办成了，他林峰那就是创造了历史，出尽了风头。程将军，可我就带了区区五十人前来营救您，这高黎皇宫戒备森严，恐怕干不过。我有一计，陛下不是给你们配备了手榴弹吗？给我几个，我充当诱饵，引诱高黎士兵去追我。你们趁机杀入高黎皇帝寝宫，把这的狗贼给我砍了。这确实给我们创造了条件，可是程将军的安危，陛下这次给我们任务是要把你安全带离此地。地图还在他们手中，丢了地图，我有何面目见陛下？放心吧，我打小惹了麻烦，被我爹追，他可是一次也没有追上我。那好吧，程将军保重。过来呀、啊！哎，什么人？是大唐那个小子，赶紧追，要是让他跑了，我等定然死罪。打他！炸弹！此时，高丽皇帝高原正在宫殿内看着面前的地图。自从抢来这份地图后，他一直做着天朝上国的梦想。只要能入主北美这块无主宝地，高丽就要在朕的手上腾飞了。<笑>什么人？大唐神策军请高丽国主。父死，霸道的声音让高原浑身发寒。这大唐的军人如何进入这高丽皇宫的？高原，你这个皇帝做到头了！你是想自己死，还是被我杀死？自己选。啊！朕朕不想死，不想死。你高丽侵我国土，扰我国民，我林峰以大唐神策军将军之名赐你死刑。我是高丽皇帝，你不能赐我死刑。我内库有很多宝贝，都给你。这高丽皇帝我也给你，求你留我一命。你糊涂！你死了之后，宝库就是我大唐的，还有你这皇位，白给都不稀罕。别别别！林峰不再废话，手起刀落，把西瓜收起来，献给陛下。此时，满头大汗的程处亮走了进来，累死我了！这帮高黎畜生跑得还真快，幸亏有手牛弹。哦，林将军威猛，陛下要是知道你斩下高黎国主，肯定会重重赏赐你们的。程将军才是首功。嗯。此地不宜久留，我们速去安城支援陛下。安城，李二正拿着望远镜看着城楼上懒散的高丽士兵。这几天他只是围而不攻，差不多了。这群高丽人已经没有多少战斗意志了。把朕的意大利炮给我拉上来！随着李二一声令下，铜炮和意大利炮整齐摆放，蓄势待发。哎哎哎、牛逼！哈哈，这帮大唐人不会想用这玩意攻打我们吧？大唐狗，来打你爷爷！看你们能打得到吗？城楼上不断有着叫嚣的声音，李二不为所动。装弹，铜炮都给我射向城墙，城门由阵来轰！二张，你他娘的意大利炮呢？开炮！开炮！李二不忘口诀，一声令下，大炮起兮轰他娘。这是什么武器？这么远的距离就破了我们的城门？高丽人看着眼前这一幕，如同筛糠一般，这大炮威力已经超出了他们的认知。不愧是贤弟给的意大利炮啊，真是牛那个啥呀！陛下说了，不要俘虏，不想养这帮猪，都给我宰了。Double kill, triple kill, victory. 
陛下，安城守军已经全部肃清，高黎国最大屏障已经消失，我们可以兵分五路，直逼高黎。嗯，魏国公以鼓作气，速速调集人马，让高丽全境都换上我大唐龙旗。所有高丽男子，每人背着一个汉家儿郎尸骨，三跪九叩的赶往长安城谢罪。撤，陛下。是神策军，走去看看他们把程初亮带回来没有？托陛下洪福，程将军，我们已经就出来了。不错不错，林凤，朕果然没有看错你。不过这程初亮为何脸色苍白呀、啊？是被虐待了吗？陛下，程将军好像晕车。啊！接着，林峰从车上取出一个包裹。陛下，臣和程将军完美配合，这是高黎国主的西瓜。不愧是神策军，这也太好用了，救人和斩首两不耽误。看来以后还得多选靶点啊！陛下，这是高黎玉玺，高黎国库的金银珠宝也全在车上了。哈哈，这次有东西送给贤弟了。一国玉玺可是重宝啊！魏国公，现在的高丽群龙无首，毫无防御力，征讨高丽的事宜就全权交给你了。朕先回长安，回去朕给你们论功行赏。